We are going to recognize one of our past presidents, Dr. Kemal Gökner. Uh, it's a special recognition. We have recently uh, built a gazebo and we would like to dedicate his name to this gazebo. But before we do that, I just want to mention a couple of things about him. He served as uh, president twice in 1980 to 83 and again 86 to 87. And he was the president when this property has been purchased. He has gone far and beyond in serving as the president with frequent communications with him and beyond the Turkish community. And I'll give you one hint. He actually wrote to Papa for uh, Pope in, in Italy, uh, apologizing or showing his sincere sadness for his assassination attempt. Our records also show that uh, the documents from his terms uh, have been the most extensive and organized. He was collecting all this information and we had a lot of documents from his time too. Uh, I know that Mina is going to say a couple of things about uh, Mr. Kemal Gökner, but one thing that she says that I always say, uh, Kemal Gökner, Dr. Kemal Gökner is the Atatürk of Takam. He was the, the founder of Takam and pushed our uh, association forward. So I'm going to invite Mina to say a couple of things about Dr. Kemal Gökner. Thank you, Adam. Just a couple of words. Um, I had the pleasure and uh, the honor to work with uh, Dr. Kemal Gökner. Um, he's a, uh, by training, he's a psychiatrist, but uh, maybe little know about him that he's a great painter too. He in fact painted this whole area too. Um, and he will, when, when uh, I was working in the Takam board for many, many years and two terms as the president, he kept such an eye on us. He was like an owl and every meeting, he never liked the way we conducted it. He always said, Mine, you forgot to do this. So I bought the book of the Robert's Rules of Order so that I would do it the right way just because I was so afraid of Kemal Amjad. The whole, you know. But he, he really was a de uh, dear friend. He also was a visionary in terms of getting the Turkish Americans and the, the whole uh, country together. He, he's the second president of the assembly of the Turkish uh, Assembly of Turkish American Associations, which is ATA in Washington in 1984. Um, he had his wife, Meral, Dr. Meral Gökner, and, and he, they were like, uh, they never missed any events here, and then soon, or soon after retirement, they moved to Florida. I think they have four children and eight grandchildren. So, uh, they both uh, deceased, unfortunately, but uh, let's give them a big, in this today's soul, big round of applause. He was the he was the he was the he was the he was the he was the he was the he was the he has met with Shukri Elekta on the uh, far right. You can see that he's presenting a, a word to Shukri Elekta. He's the president of Takam and, and the president of Atay at that time as well. Uh, Shukri Elekta was the ambassador uh, of Turkey to the United States at that time. And he was the founder of an assembly of Turkish American associations as well. So they had close working relations together. He came in here too, yes. Uh, Some of you might remember that, I don't well, know. I don't <laughs> Unfortunately, Dr. Gökner has passed away in 2015, and on our 15th anniversary, Takam Board of Directors have decided to recognize his far-reaching contributions to Takam and Turkish Americans in Michigan by dedicating our newly erected gazebo, built in cooperation with Eastern Michigan University to Dr. Kemal Gökner's memory. On your way out uh, on the gazebo, you can see the dedication on the on the uh, gazebo itself. Now our program uh, with uh, Mr. Kemal Gökner is not all. Uh, his son Erdem Gökner prepared two short videos for us. First, he's going to thank us for this contribution, and two, he's going to play a music. Who is a yeah, Evan Gökner is a musician in California and he kindly shared a, a small piece of music that yeah, reminds his dad. Yeah. Uh, uh, he had uh, four children, uh, two daughters, two sons, and uh, Evan is the youngest son. Evan Gökner, Ben, 
Doktor Kemal Akyakan'ın oğullarından bir tanesiyim. Ben bu video mesajıyla tüm ailemi temsil ediyorum. Kardeşim Erda, ablam var, Eren ve Esin. Bize haber geldi ki Takam bahçesindeki gazı boyu babamızın ismini aramaya karar verildi. Bu haber bizi çok mutlu etti ve e, maalesef e, kısa süreçte e, gelemedik. İnşallah e, yakınlarda yüz yüze görüşürüz orada. E, benim de e, Türk eşim var, e, çocuklarım var. Ufak onlar da o işte, takım binasını, e, bahçesini göstermek istiyorum tabii ki. E, babamız e, 1900 80'li yıllarda e, başkan olarak hizmet verdi Takam'a e, ve projelerin arasında bir tanesi e, bir arsa bir bina almak istedi. Çok e, değerli, önemli bir e, gelişme olacağını düşünmüştü o zaman. E, ve <gülüyor> her akşam Türk Cemaati ile e, Telefon ile konuşuyordu, e, bağış topluyordu, e, diğer tanıdığımız o zamandan, o çağlardan aileler de e, yardım oluyordu çok ve e, bu amaç e, Takam'ın, oradaki Takam e, çevresinin binası olması e, gerçekleşti. Ee, bu 1981'de oldu ondan sonra e, 1987'de borcu kapandı işte 5-6 sene sonra. O da çok kısa vade sayıda biliyorsunuz genelde 15 sene, 30 sene oldu bu e, borçlar. Ve e, bu da büyük bir başarıydı o zaman. Ve e, fotoğraflar yolladım galiba Nurgül Hanım'a. O zaman e, Büyükler için Şükür Elekta e, gelmişti Washington'dan eşiyle birlikte ve bir kutlama günümüz de olmuştu o zaman. Biz de orada o gün e, fotoğraflarımız var e, ve bu e, bizim için e, çok önemli bir e, noktaydı. E, bu e, işte Türkiye'den gelen e, Göç eden diyebiliriz e, Türkler, Michigan'a. Onların bir, e, kendilerine ait bir yer oluştu, oldu. Orada e, lisan dersler, kültür dersler, tarihi dersler, e, çeşitli bayramlar, piknikler, o tür faaliyetler e, kutlamak için bir yer e, oluşturdu babamız. Ve e, bizi mutlu eden şeylerin arasın, aralarında e, siz bu yeni nesiller orada o arsada e, bu aynı faaliyetler, benzer faaliyetleri e, oluşturuyorsunuz, kutluyorsunuz. Ve e, bu muhtemelen babamız çok çok mutlu ederdi. Ee, annemi de ka e, kaçıyorum bu hesaba. Onun da büyük bir desteği, katkısı vardı o çağlarda. Ve sizi çok e, teşekkür ediyoruz. E, bütün e, köklerlerden ve e, biz çok mutlu ettiniz açıkçası. E, ve gerçekten bu o 80'li yıllar babamız için e, çok anlam, anlamlıydı. Babamız 1925 doğumlu yani Türk Cumhuriyeti'nin e, ilk nesilinden sayılıyorlar. E, annem de 1929 doğumluydu. E, ve e, onların kimliği için e, çok önemliydi bu e, Türk lisanı, kültürü, 
tarihisi, bu şeyleri bizi, yani çocukları, oradaki e, ailelere e, paylaşmak, e, geçiştirmek çok e, önemli onlar için. Ve şimdi bugün bile diyebilirim ki mesela ben Türkçe konuşabiliyorum. E, yani tesadüfen eşim <gülüyor> İstanbul'da ondan sonra e, çocuklarımız da Türkiye'ye gidiyorlar her yaz. E, onun için siz çok içten teşekkür ediyorum. E, ve dediğim gibi umarım belki sonbaharda Ekim'de bir araya gelebiliriz. E, farklı çeşitli arkadaşlarımız var o çağlarda ve onları da bir araya getirip biraz böyle anma yapmak çok isteriz. E, size iyi eğlenceler diliyorum bugün ve gazı boyu güle güle kullanın. Güle güle. Merhaba sayın seyirciler. <gülüyor> ee, programın biz böyle geçiyoruz çok. Ee, çok sevdiğim, beğendim bir türkü var. Uzun ince bir şey olmalı. Aşık Teyseri'nin eseri. Anadolu tarihiyle. Ve e, bu e, şarkı sözleri babamızın, annemizin yaşadığı e, e, maceralar diyeyim. Benim, bizim de yaşadığımız macera, maceraları e, temsil ediyor bir şekilde. Yani e, mesela ben burada doğdum. Çok e, yeni gençler herhalde bu Amerika'da doğanlar oluyor. E, Kimisi Türkiye'de doğup buraya göç ediyor, geliyor. Ama e, bu çok değerli bir e, Doğru ee, çünkü işte başkasının tüm e, yani özelliklerini e, öğreniyorlar, öğreniyoruz. E, bu perspektif olarak, bakış açı olarak çok önemli. Ama aynı zamanda biraz bazen yalnızlık, biraz böyle sanki e, ortada e, arası boşlukta e, kendimizi bulabiliyoruz. Dolayısıyla biraz da gençlerle e, sormak çok önemli. Nasılsınız, nasıl gidiyor, e, sosyal durumlar nasıl? E, bunlar çok önemli bence. Ve bu parçanın e, birkaç sözü var. Benim böyle biraz aklıma takılan, biraz e, yani e, herhalde birçok kişi bu e, Amerikalı Türkler yoksa e, e, Türkiye'den Amerika'ya göç edenler bir yaşadıkları mesela gümrük elleri düştük e, giderleri görüyoruz e, yani sevdiklerimizden daha ben çok uzak e, kalıyoruz bu uzun zamanlar ve bunlar basit değil neyse bunu biraz da okuyayım size <gülüyor> Thank you. 
of the generation. <laughs> yeah. Millet, <laughs> niye Yeah. Burası şey. Kemal Gökmen için. Yeni yapılan gazibo. This is the gazibo that was built. Just finished. This year, uh, 2021.